வணக்கம் நேர்களே இது ஜி டிவியின் விவாத நிகழ்ச்சி இந்த விவாத நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மக்களாகிய உங்களை சந்திப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம் இன்றைய விவாத நிகழ்ச்சியில் சமீபத்தில் வெளியான சில செய்திகள் அமெரிக்க உளவுத்துறை அதிகாரியாக பணிபுரிந்த ஸ்டோனிக் என்பவர் சில அதிர்ச்சி அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் அதாவது அமெரிக்கா தன்னிடம் உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப வசதி மூலம் தன்னுடைய உளவுத்துறை அதிகாரிகளை பயன்படுத்தி தகவல் தொழில்நுட்ப வசதிகளை பயன்படுத்தி சீனா உட்பட பல நாடுகளில் உள்ள சில அந்தரங்களை இராணுவ ரகசியங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் அல்லாமல் தனி மனிதர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அலைபேசியின் மூலமாக அவர்கள் அனுப்பக்கூடிய குறுந்தகவல் மூலமாக அவர்கள் யார் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை கூட அவர்களது அந்தரங்கத்தை கூட தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வசதியை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் உலக நாடுகளை அது மறைமுகமாக அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவர்களுடைய அந்தரங்களை கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்து வந்திருப்பதை அமெரிக்கா உளவுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த ஸ்டோனிக் என்பவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் அவரை தற்போது அமெரிக்கா தேடி வருகிறது அவர் மீது குற்றம் சுமத்தி வருகிறது இத்தகைய சூழ்நிலையில் இது உலகின் ஏற்கனவே பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற நமது உலக அளவில் சர்வதேச அளவில் இருக்கின்ற பிரச்சனையில் இது இந்த போக்கு எங்கு போய் முடியும் இது யாருக்கு பாதகமாக முடியும் இது போன்ற பிரச்சனையிலிருந்து மூன்றாம் உலக நாடுகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்கிற கோணத்தில் தான் இன்றைய விவாதம் செல இருக்கிறது இன்றைய விவாதத்தில் கருத்து பயிர்வு செய்வதற்காக முன்னாள் சிபிஐ அதிகாரி ரகோத்தமன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கண்ணன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் சார் இப்ப இந்த செய்தி வந்து இப்ப வெளியாயிருக்கு அது உளவுத்துறை ஒரு நாட்டினுடைய உளவுத்துறை என்பது வெளிநாட்டினர்களிலிருந்து எந்த அச்சுறுத்தல் வரக்கூடாது ஒரு உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் உளவுத்துறை அப்படி இருக்கும்போது ஒரு உளவுத்துறை வந்து தனக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு பிற நாட்டு அந்தரங்களையும் ரகசியங்களையும் தெரிந்து கொள்வது அவர்களுக்கு தெரியாமல் கண்காணிப்பது என்பதே ஒரு ஒரு தவறான ஒரு செயல் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை பார்த்த ஒருத்தரையும் அம்பலப்படுத்தியிருக்காரு ஸ்டோனிக் என்பவரே இவ்வளவு விஷயத்தை அம்பலப்படுத்தியிருக்காரு இதை வந்து நீங்க எப்படி பாக்க அதாவது என்ன பொறுத்தவரையில நம்ம சரித்திரத்துல மன்னராட்சி காலத்துல இருந்து மக்கள் ஆட்சி காலம் வரைக்கும் இந்த உளவுத்துறைன்றது ஒரு ஒரு ஆளுங்கட்சி அதாவது மன்னராட்சியிலையும் சரி மக்களாட்சியிலையும் சரி ஒரு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை இந்த உளவுத்துறையுடைய முக்கிய வேலை என்னன்னா நீங்க முதல்ல சொன்னப்பல்ல உள்நாட்டினுடைய அவருடைய பொருளுக்கும் அவருடைய பவருக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தி அதுக்கு வேண்டி இன்ஃபர்மேஷனை தயாரிக்கிறதுதான் வேலை இப்பொழுது இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பார்க்க போனோம்னா உலகம் சிறியதாகிட்டு விட்டது இந்த வேர்ல்டு இஸ் ஸ்மால் அப்படின்றோம் அதாவது நீங்க முதலாம் அமெரிக்கா போறதோ அல்லது இங்கிலாந்து போறதோ அல்லது மற்ற நாட்டுக்கு போறதுன்றது முதிய முடியாத காலம் ஆனா இப்பொழுது கம்யூனிகேஷனும் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் வசதி சயின்டிபிக்கா வளர்ந்த பிறகு இப்ப ஒரு நாட்டுல இருந்து ஒரு நாட்டுல தான் போய் இன்னொரு நாள்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த நாட்டிலே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வெளிநாட்டுல போய் இருந்துகிட்டு அந்த நாட்டுக்கு எதிராக வேலை செய்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நிர்பந்தத்தாலதான் இப்பொழுது நீங்க சொல்றாப்புல அந்த அமெரிக்கா ஆகட்டும் அல்லது இந்திய அரசாகட்டும் இத போல ஒரு துறையை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க உள்நாட்டு நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரையில ஐபின்னு தான் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோன்னு சொல்றது அது வந்து உள்நாட்டு செக்யூரிட்டி இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி உளவுத்துறை பாக்குறது ஆனா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் சைனாவா இருக்கு அப்புறம் நமக்கு பயம் முக்கியமா வெளிநாட்டுல இருந்து பயம் வருது அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆர்ஏ டபிள்யூ நோட்டு ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் ஒன்னு உருவாக்கினாங்க ரா உருவாக்கினது அந்த உருவாக்குனது நோக்கமே வெளிநாட்டுல வந்து நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக ஏதாவது சதி செய்யறாங்க கண்டுபிடிக்கணும் எல்லையும் மீறிய தீவிரவாதங்கள் செயல்ல நமக்கு அறுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் இது பண்ணது அறுபத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் அத உருவாக்கப்பட்டது ஆகவே எல்லா நாட்டிலையும் இந்த உளவுத்துறை ஆகப்பட்டது அதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் மாறி போயிட்டு தன்ன நாட்டுக்குள்ளாரே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப வெளிநாட்டுல கண்காணிக்கிறோம் இருக்குது அந்த பெரிய வளர்ந்த நாட்டுக்கு இப்ப அமெரிக்கா என்ன பண்ணது நைன் லெவனுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி இதே மாறிடுது அவங்களுடைய சிஸ்டம் முதல்ல முறையாட்டம் ஒரு ராணுவ ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வச்சிருப்பானுங்க அந்த மற்ற நாட்டினுடைய ராணுவ ரகசியங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் உளவுத்துறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்பொழுது வந்து ராணுவத்துறை இல்லாம மக்களை பற்றியும் மக்களுடைய நடைமுறை பற்றியும் சுதந்திரத்தை பற்றியும் பறிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய இது நம்ம நாட்டு பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் அமெரிக்கா போயிருக்கும் பொழுது அவரே வந்து செக் பண்ணி அங்க இமிகிரேஷன்ல வேற ஒரு காரணமும் இருந்தது இல்ல இல்ல அது சொல்றதுக்கு பல வகையில் அப்பொழுது இப்பொழுது செக்யூரிட்டின்றது வெளிநாட்டுல இருந்து யார் வந்தாலும் அமெரிக்கா காரம் பயப்படுறோம் இப்ப இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க மூவாயிரம் பவுண்டு கட்டினதான் ஒரு பாண்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும் அதனால வி
நம்ம நாட்டில் பங்கம் செக்யூரிட்டிக்கு இதாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அது ஆரம்பிச்சிருக்குது அது எல்லா கவர்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்குது எல்லா வளர்ந்த நாடுகளும் வளரக்கூடிய நாடுகளும் இந்த வெளிநாட்டில் உளவுத்துறையை பண்ணுறதுன்றது ஒரு 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 அங்கமாக விட்டுது அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது இப்போ நீங்கள் எட்வர்ட் அந்த ஸ்னோடவுன் அவர் வந்து அந்த முக்கியமான ஒரு என்எஸ்ஏன்னு ஒரு பிரிவு நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ்ன்றது தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட்டு ஒரு கோஆர்டினேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி அதில் வந்து இவர் வேலை செய்துட்டு அதுங்க எப்படிலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத இப்போ ஒரு விசில் ப்ளோயர் மாதிட்டம் அவர் வெளியில் வெளிநாட்டுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வசஞ்சே நோட்டு விக்கிலிக்கு ஒருத்தர் அசஞ்சி ஜூலியான அசஞ்சி அவர் வந்து எல்லாருடைய நாட்டினுடைய அமெரிக்க உலக உலக இந்த தூதரகத்தில் இருந்து அனுப்பிய நியூஸ் எல்லாம் வெளியிட்டார் அங்கவே இந்த எலக்ட்ரானிக் மீடியா வந்த பிறகு எந்த விதமான ரகசியத்தையும் ஈஸியாக வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி அதை வந்து எப்படியும் பப்ளிக் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது அந்த நிலைமை ஏற்பட்டதற்கு மெயினான காரணம் என்னென்னா இந்த ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது இப்போ நம்மளுடைய மனசை பற்றி யாரும் மனசில் என்ன இருக்குன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் நான் என்ன செய்கிறேன்றது வெளியில் நடைமுறையை வச்சுக்கிட்டு என்ன வந்து சர்வைலன்ஸ் ஆகும் ஒன்று ஏன்னா பேசுகிறத இன்டர்செப்ட் பண்ணியும் என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் எப்பேற்பட்டவன் அப்படின்ற போல ஒரு ஒரு முறையை வழிப்படுத்திருக்கலாம் அந்த வழிப்படுத்தும் பொழுது இப்போ இருக்கிற சிவில் ரைட்ஸ் பப்ளிக் ரைட்ஸில் இப்போ நம்ம அதே சமயத்தில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நிறையா வளர்ந்துருக்குது ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுக்கு முக்கிய இம்பார்ட்டர் கொடுக்குறோம் ப்ரைவசி ரைட் ஆஃப் ப்ரைவசின்றத வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ரைட் ஆஃப் ப்ரைவசின்னு வரும்பொழுது இந்த சர்வைலன்ஸ் மானிட்டரிங் எல்லாம் வந்து இது ஒரு சட்டத்துக்கு பிரமோனம் இது எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் ஆக்ட் இது இருக்கவே கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு பக்க வாதம் இரண்டாவது இது முக்கியமானது ஒரு ஆயுதம் இது நமக்கு தேவைதான் இது நாட்டுக்கு நான் நலனு கோசரம் கருதி இதை பண்ணாதான் நம்ம நாட்டினுடைய தவிர்க்க முடியாது நேஷனல் இன்டகிரிட்டியை காப்பாற்ற முடியும் மற்ற வெளிநாட்டில் இருக்கிற சதி திட்டங்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை முறியடிக்க முடியும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாமே என்ன பொறுத்த வரையில நடைமுறையில எவ்வளவு உளவுத்துறையை உண்டாக்கினா கூட இப்ப எத்தனையோ உளவுத்துறை நம்ம இப்ப என்சிடிசி நோட்டு ஒன்று உருவாக்குறதுக்கு சிதம்பரம் எவ்வளவு தலைகளை நின்னாரு அதிகாரியாக பொறுப்பில் இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த துறையினுடைய பல்வேறு நியாயம் தர்க்க நியாயம் குறித்த தர்க்கத்தை முன்வைக்கிறாங்க நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா இந்த நாட்டில் உளவு பிரிவினுடைய தேவை ஏன் வருது அரசாங்கம் அரசாங்கம் வந்து மன்னராட்சி காலத்தில் மக்களை பல இடங்களில் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டாங்க மக்கள் மத்தியிலிருந்து எதிர்ப்பு வருதா மக்கள் மத்தியிலிருந்து ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதா என்பதை உளவு பார்ப்பதற்காக உளவு பிரிவு வைக்கப்பட்டது அதே தான் இன்னைக்கு இந்த எட்வர்ட் ஸ்னோடவுன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நபர் அப்படி தான் வெளியிட்டிருக்கிறார் வெளியிட்டிருக்கிறதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன அதில் சொல்லக்கூடிய ஓஸ்னி முபாரக் எகிப்தினுடைய ஓஸ்னி முபாரக் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் எகிப்து நாட்டில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறார் ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் பல்வேறு செய்திகள் ஆட்சிக்கு எதிராக அதிகாரத்துக்கு எதிராக மக்கள் மத்தியிலிருந்து பிறப்பப்பட்டிருக்கு அதில் அப்படியான செய்திகளை பரப்புகிற போது யார் அந்த செய்தியை பரப்பியிருக்கிறாங்கிறத உளவு பார்த்து அவர்களை கைது செய்வது என்கிற நடவடிக்கை ஏற்பட்டிருக்கு முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆட்சியிலிருந்த அதிகாரம் ஆட்சியாளர்கள் மக்களை கண்டுகொள்ளவில்லை மக்களை கொள்ளையடித்திருக்கிறாங்க மக்களை மறந்திருக்கிறாங்க மக்களை தவிப்பில் ஆழ்த்தி இருக்கிறாங்க என்கிற விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த மக்கள் மத்தியிலிருந்து அவர்களை கொள்ளையடிக்கிற போது அவர்கள் ஏதாவது எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் அதை உளவு பார்ப்பது என்பது அநியாயமான விஷயம் அந்த அநியாயத்தை நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது இன்னைக்கு அமெரிக்கா வந்து ஏன் உளவு பார்க்குது இந்தியாவை ஏன் உளவு பார்க்க வேண்டும் சீனாவை ஏன் உளவு பார்க்க வேண்டும் அரபு நாடுகளை ஏன் உளவு பார்க்க வேண்டும் அமெரிக்கா உலகின் பல நாடுகளுக்கு எண்ணற்ற அநியாயங்களை துரோகங்களை செய்திருக்கு அதனுடைய விளைவுதான் உலகம் முழுவதும் இருந்து வரக்கூடிய பல்வேறு எதிர்ப்புகளை சமாளிப்பதற்கு எல்லா நாட்டிலும் உளவுத்துறையை நிறுத்தி நிறுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நாடு தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வசதியை தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை மக்களுக்கு தொல்லை தொல்லை தராமல் துன்பப்படுத்தாமல் பாதுகாப்பது என்று முடிவெடுத்தாலே உளவு பிரிவுக்கு வேலை இல்லை மக்கள் மத்தியிலிருந்து எதிர்ப்பு வராது எழுச்சியை கண்டறிந்து சொல்லுது அதை அடக்குவதற்கு தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க இப்ப அமெரிக்கா செய்திருக்கிறது என்னன்னா 
மக்கள் மத்தியில் இருந்து வரக்கூடிய எதிர்ப்பை மட்டும் கண்டறிவதல்ல தனி மனிதனுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கைக்குள் தலையிட்டு இருக்கு அலைபேசியில் அலைபேசி தலைவர் குறுஞ்செய்திக்குள்ள தலையிட்டு இருக்கு பேஸ்புக்ல ட்விட்டர்ல நான் போடுற கமெண்ட்டை அது ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிருக்கு அப்ப என்னை பற்றி என்னுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அமெரிக்காவுக்கு ஏன் வருகிறது இந்தியாவில் இருந்து பல லட்சம் செய்திகளை சேகரித்ததாக எட்வர்ட் ஸ்னோடன் சொல்றார் அப்படியானால் அமெரிக்கா மீது இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த இணையதளத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய மக்கள் மனித உரிமை மீறல் குறித்த புகாரை அமெரிக்கா மீதும் அமெரிக்க அரசு மீதும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டை அமெரிக்கா செய்திருக்கிறது என்பதை இந்திய மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நேர்களை நமது இணைப்பில் கருத்து பயிர்வு செய்திருக்காக ஜனதா கட்சி தலைவர் சுப்பிரமணிய சாமி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவருடன் இணைந்து பயணிப்போம் சுப்பிரமணிய சாமி வணக்கம் 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 இப்ப அந்த அமெரிக்காவினுடைய முன்னாள் உளவுத்துறை அதிகாரியா இருந்த ஸ்னோனிக்கு வெளியிட்ட விஷயங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது சீனா போன்ற நாடுகளா அதிகமா உளவு பார்த்திருக்கு தனி மனிதனுடைய செல்போன் மற்றும் இணையதளங்கள்ல பயன்படுத்துறது மூலம் தனி மனித அந்தரங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கு அப்படின்னு ஒரு குற்றத்தை அவர் வச்சிருக்காரு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது அமெரிக்கால ஜனாதிபதி வந்து அங்க இருக்கிற பாராளுமன்றத்துல இருக்கிற உறுப்பினர்கள் எல்லாரையும் ஆலோசனை பண்ணி அவள் ஒற்றுமையை பெற்று இது செஞ்சிருக்கார்கள் அது பயங்கரவாத தடுக்கிறதுக்காக இது அவசியம் சொல்லி பண்ணிருக்கார்கள் அது ரேசியமா இருந்தது இப்ப வெளியில வந்திருக்கு அது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் அதிர்ச்சி வந்திருக்கு ஆனால் அது சட்டம்படி தான் வந்து ஜனாதிபதி அமெரிக்கா வந்து செஞ்சிருக்க அதை நீங்க என்ன செய்ய முடியும் அது எதிர்பண்றதுக்கு கத்தலாம் எதிர்பண்ணலாம் மனு கொடுக்கலாம் ஆனா அமெரிக்கா வந்து தான் நாட்டை பாதுகாப்பு பண்றதுக்காக இது அவசியம் சொல்லி பண்ண போறார் இல்ல உள்நாட்டு பாதுகாப்பு என்பது அவசியம் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் இன்னொரு நாட்டு ராணுவ ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கும் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமகனுடைய தனி மனித உரிமைகளில் தலையிடுவதற்கும் ஒரு நாட்டிற்கு உரிமை இருக்கா அது இந்த பயங்கரவாதம் இப்ப வந்து சர்வதேசமா ஆயிடுச்சு அது வந்து நாட்டு உள்ள மட்டும் இல்லையே வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் செய்கிறார்கள் நம்ம நாட்டிலும் இருக்கார்கள் யார் உதவி பண்றாளோ பல நாட்டில இருக்கார்கள் அதுஷ்பிரயோகம் பண்ணிருக்காருன்னா அதுல வந்து யாராவது ஒரு ஆதாரம் கொடுக்கணும் ஆனா இது வரையும் வந்து இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு அதிர்ச்சி வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் இது நம்ம நாட்டுல யாருமே இனி இந்த ரகசியமாக வைக்க முடியாது அமெரிக்கா வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் அது ஏற்கனவே சேட்டலைட் மூலமா அவளோட கம்ப்யூட்டர் மூலமா நம்ம நாட்டுல இருந்து யாரெல்லாம் வெளியில டெலிபோன் பண்றாளோ அது எல்லாம் வந்து அங்க டே பார்த்து ஒரு பத்து வருஷமா அதனால வந்து இது ஒண்ணு புதுசா இல்ல இது வந்து வெளியில வந்துருக்கோ அதான் அதுக்கு நீங்க எது எப்படி செய்ய போறீர்கள் அதான் பிரச்சனை நம்ம சொல்லலாம் வந்து நம்ம நாட்டுல நீங்க வந்து தலையிடக்கூடாதுன்னு ஆனா அதுல வந்து அவ கேட்காட்ட நீங்க என்ன செய்ய போறீர்கள் இல்ல இது நம்ம நாட்டினுடைய இறையாண்மையை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா நம்ம நாட்டினுடைய கனிம வளங்கள் தனி மனித உரிமை எல்லாருமே பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லையா சுதந்திரத்தில் பிரதமரே சொல்லியிருக்காரு வந்து இது தேவை இது வந்து அவசியம் இங்க வந்து நம்ம கண்டனம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இது நம்ம நாட்டோட கவர்மெண்ட்கே வந்து இந்த கலெக்ட் பண்றார்கள் அவ வந்து வெப்சைட்ல போறார்கள் பேஸ்புக்ல போறார்கள் சோசியல் நெட்ஒர்க்ல இருக்கார்கள் என்னோட தப்பால் தினம் வந்து சோனியா காந்தியோட சொல்லி என்னோட தப்பால் வந்து திறந்து பாக்குறார்கள் என்னோட இமெயில படிக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு 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 காரணம் கிடைச்சிருக்கு இந்த பயங்கரவாத காரணம் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அது நம்ம என்ன பண்றது இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டில போறோம் நம்மளோட பேகை திறந்து வைக்கிறார்கள் நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் அடுத்து வெளியில் வைக்க சொல்றார்கள் அமெரிக்கால சில சமயம் வந்து சட்டையை அவுக்க சொல்றார்கள் இது மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒத்துண்டு இதை வந்து ஒரு ஏர் டிராவல்ல வந்து அவசியம் சொல்லி நம்ம பண்றோம் ஆகவே முதல்ல பார்க்கணும் நம்மளோட எதிர வந்து அவா கேட்க போறாளா இல்லையா ரெண்டாவது இது வந்து ஒபாமா வந்து தனிப்பட்ட முடிவு பண்ணி அங்க காங்கிரஸ் கேட்காம பண்ணிருக்காதான்னு அது அது பார்க்கணும் அங்க காங்கிரஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ஆலோசனை பண்ணி பண்ணிருக்காங்க அதுக்காக தானே அங்க அமெரிக்காலயே பெரிய எதிர்வு பண்ண முடியல யாரும் இல்ல இப்ப இந்த போக்கு வந்து அமெரிக்காவுடைய நடவடிக்கை வந்து பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கை தான் சரி அப்படிங்கிறீங்களா நான் எனக்கு சரி இல்ல அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனா நான் சொல்ல போறேன் வந்து நம்மளோட எதிர்க்கு ஒரு அர்த்தம் கிடையாது ஒரு ஆதாரம் கிடையாது ஏன்றால் அவ அமெரிக்கா வந்து இஷ்டப்படி பல நாட்டுல செய்கிறார்கள் அதுக்கு வந்து நம்ம எதிர்த்த தெரிவிக்கலாம் ஆனா வந்து 
நம்மளோட அரசாங்கம் வந்து எதிர் தெரிவிக்கிறதுக்கு எதில் வந்து செய்தான்னு சொல்லிட்டாலே நீங்க வந்து அறிக்கை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் சாதாரண குடிமகனினுடைய உரிமைகளில் தலையிடுவது என்பது வேற அப்படி பார்க்க வேண்டாமா இது சாதாரண குடிமகன் மீதான தலையீடு ஒரு ஒரு நாடு வந்து சாதாரண நம்ம நாட்டுல ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் ஐந்துட்டே இருப்போம் நம்ம இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு என்ன செய்ய முடியுமா செய்யுங்க ஆனா செய்ய போறது செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அமெரிக்கால யாரும் இந்தியன் குடிமகன் போக மாட்டாங்க ஒரு முடிவு பண்ணுங்க அங்க இருக்கிற நம்ம நாட்டோட தலை நம்மளோட நாட்டோட குடிமகன் இருக்கிற அமெரிக்கால இருக்கிறவர்கள் இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கார்கள் அவளையும் எல்லாரையும் திரும்பி வர சொல்லுங்க அப்ப வந்து அர்த்தம் இருக்கும் அமெரிக்காவில் இந்தியர்கள் மட்டும் குடியிருக்கல அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களும் வெளிநாட்டில் இருந்து குடியேறியவர்கள் என்பதை தான் நாம பார்க்கணும் அப்படி பார்ப்பது பொருத்தமா இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு அது மட்டமான ஒரு இது கருத்து என்றால் இது வந்து அவெல்லாம் அங்க ஒரு கட்டுப்படி இருக்கார்கள் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அவள் அமெரிக்கா வந்து ஒரு பழைய நாடுன்னு எல்லாரும் ஒத்துட்டு இருக்கார்கள் நீங்க அந்த பிரச்சனை அமெரிக்கால இருக்கிற இந்தியன் எல்லாரும் திரும்பி வரணும்னு நீங்க சொல்லுங்க நம்ம அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இங்க வந்து இவ இப்படி பண்ணிட்டா அப்படி பண்ணிட்டா இது நம்ம இப்ப அமெரிக்காவினுடைய இல்ல ஒரு சுப்பிரமணிய சுவாமி இப்ப இந்த அமெரிக்காவினுடைய இது போன்ற உளவு பார்க்கும் வேலை வந்து இந்தியாவில் எந்த ஆபத்தையும் ஏற்படுத்தாதுங்கிறீங்களா இந்தியாவுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைங்கிறீங்களா ஆபத்து கட்டாயம் நம்மளோட எல்லா எல்லா ரேஷமும் அவங்க தெரிஞ்சிடும் ஆனா ரேஷம் வந்து ஏற்கனவே வந்து பாகிஸ்தானுக்கு தெரியறது இந்த டெலிகாம் கம்பெனி எல்லாம் கொண்டு வந்து நான் லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணியிருக்காட்ட இங்க பாகிஸ்தானோட எட்டிசல் ஆட் மூலமா வந்திருக்கும் சைனாவோட ஹூ ஹாவே இருக்கு எது எந்த நம்மளோட எங்க பாதுகாப்பு இருக்கு அந்த பாதுகாப்போட எண்ணத்தோட நம்மளோட கொள்கையை நம்ம வந்து நிறைவேற்றது இல்லையே இணை இணைப்பில் வந்து கருத்தை பதிவு செய்வதற்கு நன்றி தேங்க்யூ அவருடைய இதை கேட்டிருப்பீங்க ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு பாதுகாப்பு என்பது அதாவது திரு சுப்பிரமணிய சுவாமி அவருடைய கருத்தை கேட்ட பிறகு எனக்கு அமெரிக்கா செய்த தினமும் பெரிய அயோக்கியத்தனமா செய்ய தெரியல நான் வர்ற வரைக்கும் அமெரிக்கா ஒரு அயோக்கியத்தனத்தை செய்து அதை கண்டிக்கணுங்கிற மனநிலையில வந்தேன் அமெரிக்காவை நல்லவனாக்குற வகையில ஐயா அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அமைந்திருக்கின்றன என்பதை நான் முதல்ல பதிவு செய்யறேன் முதல்ல என்னங்க நடக்குது இங்க சுதந்திரத்திற்கு சிலை வைத்திருக்கின்ற ஒரு நாடு அமெரிக்க நாடு சுதந்திர தேவிக்கு உலகத்துல பெரிய சிலை வைத்திருக்குது அது கையில சுதந்திர தீபம் இருக்கிறது அந்த தீபம் எத்தனை நாட்டின் சுதந்திரங்களை சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை கவனிக்கணும் அமெரிக்கா சுதந்திரத்தோடும் பாதுகாப்போடும் ஸ்திரத்தன்மையோடும் ஒவ்வொரு அமெரிக்கரும் பாதுகாப்போடும் வாழ்வதற்கு உலகத்தில் யார் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் ஒருவருடைய சுதந்திரம் என்பது அவருடைய மூக்கின் நுனி வரைக்கும் தான் அவருடைய மூக்கை தொடுவது அல்ல என்று உலக புகழ் பெற்ற பழமொழி இருக்கிறது அமெரிக்காவின் சுதந்திரம் என்று அதனுடைய எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு அவர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான வாதம் உலகம் எங்கும் பயங்கரவாதம் தவிர்க்க முடியவில்லை அமெரிக்காவால் அப்படிங்கிறார் அவர் இந்த வார் ஆன் டெரரிசம் என்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு அமெரிக்கா உருவாக்கிவிட்ட ஒரு போலி பரப்புரை வார் ஆன் அப்ரஷன் என்று அமெரிக்காவால் சொல்ல முடியல எந்த நாட்டிலெல்லாம் அமெரிக்கா ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டப் போகிறேன் என்று புறப்பட்டது ஈராக்கிற்கு வந்தது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்தது ரெண்டு நாட்டுக்கும் தரை மேல் இருக்கின்ற மக்களை பற்றி அமெரிக்காவுக்கு கவலை இல்லை தரைக்கு அடியில் இருக்கின்ற எண்ணெயை பற்றி தான் கவலை நான் கவிதையில கூட குறிப்பிட்டிருந்தேன் வீடு புகுந்து பொண்ணை திருடினால் திருடன் என்போம் நாடு புகுந்து எண்ணெய் திருடினால் வல்லரசு என்போம் இதுதான் நம்முடைய அளவீடு இப்போது மியான்மர்ல ஜனநாயகத்திற்காக நீண்ட நாள் போராட்டம் நடத்தினாங்களே ஆங் சாங் சூஜி அந்த அமெரிக்கா வந்து மியான்மர் பிரச்சனையில தலையிட்டுதா அங்கே வந்து ஜனநாயகத்தை ஏற்படுத்த போகிறேன் என்று என்றைக்காவது முயற்சி எடுத்திருக்கிறதா ஏன் மியான்மர்ல எண்ணெய் இல்லை எண்ணெய் இருக்கிற நாட்டிலெல்லாம் அவர்கள் தலையிடுவார்கள் கொள்ளையடிப்பதற்கு ஒரு சாக்கு சொல்வார்கள் பாதுகாப்பை பற்றி பேசுறார்களே நம்ம சென்னை மாநகரத்துல பார்க்கலாம் பேருந்துல பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற திருடன் 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 அவன் தான் முதல்ல கத்துவான் பாதுகாப்பு பிரச்சனை வந்து விட்டது என்று அமெரிக்கா முதல்ல கட்டுது நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தமிழ் குரு நலுவாக மக்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்னை மாநகரத்தில் தலைமை செயலாக இருக்கிற செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் தமிழர்கள் உள்ள போயிட்டு சாதாரணமாக வர முடியுது முதலமைச்சர் உலாவுகின்ற பகுதியில் கூட நாம் சர்வசாதாரணமாக உலாவ முடிகின்றது சொந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஆனால் அமெரிக்காவுடைய தூதரகம் அமைந்திருக்கின்ற அந்த அண்ணா மேம்பாலம் ஆயிரம் கிட்ட நின்று தொலைபேசி பேச முடியாது அலைபேசி பேசினா அடிக்க வர இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பாதுகாப்பு 
ஒரு நாட்டுக்குள்ள நாட்டு குடிமகனே அந்த பகுதியில் இந்த நாட்டு குடிமகன் இழிவு செய்யப்படுறான் வரிசையில் நிறுத்தப்படுகின்றான் அதே போல அப்துல் கலாமை சோதனை செய்யறான் அப்துல் கலாம் என்று அல்ல ஷாருக் கான் போனாலும் தான் கதி கமலஹாசன் போனார் விஸ்வ ரூபம்லாம் எடுத்து அமெரிக்காவை குளிர்விக்க பார்த்தவர் ஆனால் என்ன நடந்தது அவரை கமால் ஹசன் என்று படித்து அவருக்கு தான் அந்த சோதனையை போட்டு நிர்வாணப்படுத்தி வணக்கம் ஜி டி விவாத நிகழ்ச்சி வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க அமெரிக்காவுக்கு <laughs> அவங்க உங்களுக்குள்ள வந்து பாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு அனுமதி அவங்களுக்கு அனுமதி இருக்கு நாளைக்கு வந்து அப்துல் கலாம் ராம்சா ராமேஸ்வரத்துல எத்தனை மணிக்கு நான் போய் பாக்குறேன்னு என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் ஒரு எஸ் எம் எஸ்ஸோ இல்ல பேஸ்புக்ல ஒரு ட்வீட் அப்டேட்டோ இல்ல ட்விட்டரோ அனுப்புறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து அமெரிக்கா வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் மீன்ஸ் அவங்க வந்து இது வந்து அமெரிக்காவுக்கு மட்டும் இல்ல யூகே பாகிஸ்தான் யார் வேணாலும் பாக்கலாம் இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது ஒரு பார்வை இன்னொரு பார்வை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏன் மற்றவங்களோட சர்வர்ஸ் வேணும் நம்ம பேஸ்புக் யூஸ் பண்ண யூஸ் பேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுங்க கூகுள் யூஸ் பண்ணுங்க ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்க ஆனா நம்மளோட தகவலை வெளிநாட்டுக்காரம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்னோட தகவலை பார்த்துட்டோம் அதை பத்தி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா என்னோட தகவலை வெளிநாட்டுக்காரன் தவறாத முறையில் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல கண்டிப்பா பதிவு செய்ததுக்கு நன்றி நமது விவாதத்தில் பங்கு பெறுவதற்காக தமிழகம் முழுவதும் வந்து நேர்கள் பல பேர் காத்துக் கொண்டிருக்கால கருத்தை பதிவு செய்ய ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நமது விவாதம் தொடரும் விவாதம் தொடர்கிறது சார் க கண்ணன் சார் இப்போ வந்து சுனிசாமி என்ன மாதிரி ஆட்களை என்ன சொல்றாங்கன்னா இது தவிர்க்க முடியாது உலகெங்கும் இருந்து பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கும்போது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு அதிகம் இருக்கிறது அதனால் அது அவ்வாறுதான் செய்யும் இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது என்ன செய்ய முடியும் சொல்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாங்க நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஆளுகிற அரசு குறிப்பாக அமெரிக்கா நீண்ட நாளா சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தை இவர் பிரதிபலிச்சிருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனா இவர் வந்து அமெரிக்காவை ஆதரித்து பகிரங்கமாக பல கருத்துக்களை பல இடங்களில் பேசியவர் தான் இது ஒன்றும் அவர் பேசியதை நான் புதிதாக எடுத்துக்கல அல்லது தமிழ் மக்களும் பலரும் எடுத்துக்க போறது வாய்ப்பு இல்லை அதாவது விஷயம் என்னன்னா அமெரிக்காவுக்கு ஏன் இந்த தேவை வருது அமெரிக்கா வந்து இந்தியர்கள் பேஸ்புக்ல ட்விட்டர்ல பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய தனி மனித கருத்துக்களை உளவு பார்க்க வேண்டிய அளவுக்கு அமெரிக்காவுக்கு என்ன அச்சம் வந்தது இந்தியர்களிடமிருந்து என்ன அச்சம் வந்தது ஒன்றும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்தியா மீதான மேலாதிக்கத்தை இந்தியா மீதான பல்வேறு விதமான இந்திய அரசு அரசியல் இறையாண்மையை இந்திய நாட்டினுடைய பல்வேறு சுயாதிபத்தியத்தை அது தன்னுடைய கைப்பாவையாக மாற்ற நினைக்குது அந்த வகையில் இது இந்திய அரசின் மீது தலையீடு செய்யுது ஏற்கனவே இந்தியர்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் அமெரிக்காவில் போய் இருக்கிறாங்க இந்தியர்கள் பலருக்கும் அமெரிக்கா மீது ஒரு பிரமிப்பு இருக்கு எனக்கு வந்து ஊடகத்தினுடைய சில ஊடகங்கள் மீது கூட விமர்சனங்கள் இருக்கு என்ன விஷயம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு சின்ன இதை உதாரணத்தை எடுத்து பாருங்கள் நம்ம சீனா வந்து எல்லையில் செய்த தப்பு அது தப்பு தான் அதை வந்து நான் நியாயப்படுத்தலை அது தப்பு பெரிய கண்டிப்பாக ஆமாம் கண்டிப்பாக தப்பு அதை வந்து சீன அரசு வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும் தன்னை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற கருத்தில் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் அதை பிரபலம் பெரிய அளவில் சொன்ன அந்த வேகம் இன்றைக்கு வணக்கம் ஜி டி விவாத நிகழ்ச்சி ஹலோ வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க மாநில <laughs> 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 
மேற்பட்ட <laughs> இந்த தகவல் இணையதளத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க சமூக வளத்தில் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது இன்னும் உயர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அத்துணை பேரனுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையில் இந்த அமெரிக்க உளவுத்துறை தலையிடுவது தலையிட்டது மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய தப்பு மிகப்பெரிய கண்டனத்துக்குரியது இந்திய ஊடகங்கள் இந்திய மக்கள் அத்துணை பேரும் அதை வண்மையாக கண்டிக்க கண்டிப்பாக நீங்க இது போன்ற குற்றச்சாட்டு சொல்லிருக்கூடாது ஊடகங்கள் இது போன்ற தலைப்பிடுது வாதம் சொல்லுங்க உலகம் இரட்டை துருவ உலகம் உலகமாக இருந்தது பனிப்போர் நடந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் கடந்து வந்தோம் அப்பொழுது அமெரிக்கா முன்னால் இருந்த ஒரே சவால் ரஷ்யா மட்டும்தான் இப்போ சோவியத் யூனியன் சிதைந்த பிறகு ஒவ்வொரு தனி மனிதனையும் கண்டு பயப்படக்கூடிய நிலைமைக்கு அந்த ஏகாதிபத்தியம் ஆகிவிட்டது அதனுடைய நிலைமை ஆகிவிட்டது ஒவ்வொரு யாருக்கு பயம் இருக்கும் தமிழ்ல அழகா பழமொழி சொல்லுவாங்க மடியில கனம் இல்ல வழியில பயம் இல்லை என்று அமெரிக்கா இவ்வளவு அச்சப்படுகிறது மக்கள் பேசிக்கொள்வதை பார்த்து அச்சப்படுகிறது உலகெங்கும் தனக்கு எதிரான கருத்து வளர்ந்து விடக்கூடாது என்று அச்சப்படுகிறது அறிவாளிகளை கூலிப்படைகளை வைத்து கொண்டிருக்கிறது ப்ரொஃபஸர் ஆமார்ச் பேராசிரியர் ஆமார்ச் எழுதிய நூல்களில் அந்த ஆதாரங்கள்லாம் இருக்குது உலகின் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் கொடூரமான முறையில் மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஃபெடல் காஸ்ட்ரோவுடைய சுருட்டில் பாம்பு வச்சு கொல்ல பல முறை பல முறை முயற்சி நடந்திருக்கிறது சேகுவேராவை பிராட்லி என்கின்ற விக்கிலிக்ஸ்க்கு உதவி செய்த ஒருவரை கூட அவர்கள் சிறையில் கொலை செய்வதற்காக இன்னொன்று அண்மையில் இறந்து போன வெனிசுலா ஜிபராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஒரே வகையான புற்றுநோயில் இறந்திருக்கிறார்கள் அதிலே கூட அவர்களுடைய உணவில விஷம் கலக்கப்பட்டிருக்குமோ என்றெல்லாம் சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அது தன் காலடியில கிடக்கிற கியூபாவை கண்டு பயப்படுது லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளை கண்டு பயப்படுகிறது இந்தியாவிலே எழுச்சி பெற்று வரக்கூடிய கருத்துக்களை பற்றி பயம் கொள்கிறது இந்த சந்தையை இழந்து விடக்கூடாது என்று நினைக்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட அச்சங்களுக்கெல்லாம் காரணம் அதனுடைய எல்லை மீறிய நடவடிக்கைகள் ஏகாதிபத்திய நடவடிக்கைகள் பிற நாட்டினுடைய உழைப்பையும் அவருடைய சுதந்திரத்தையும் உறிஞ்சி வாழ வேண்டும் என்ற அயோக்கியத்தனமான கொள்கையை இங்கே அறிவு ஜீவிகள் இன்றைக்கு அவர் பேசிய சுப்பிரமணிய சுவாமி யார் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர் அந்தவர் மனிதனுக்கு மானமும் அறிவும் மனிதருக்கு அழகுன்னு சொன்னார் பெரியார் அறிவு இருக்கணும் மானமும் இருக்கணும் சுயமரியாதையை அடகு வைத்து விட்டவர்களுக்கு வேண்டுமானால் அமெரிக்கா சொற்கலோகமாக திரலாம் திரலாம் ஆனால் இந்திய நாடு என்பது சுய மரியாதையோடு ஒரு பண்பாட்டை வளர்த்த நாடு அடுத்தவருடைய படுக்கை அறையை எட்டி பார்க்கிறவனை குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் அந்த அயோக்கியத்தனத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நாட்டுக்கு எதிராக நாளை அது கூட நடைபெறலாம் நடக்கும் கண்டிப்பா நடக்கும் நடக்கும் அந்த ஒரு அயோக்கியத்தனமான காரியங்களை ஒரு ஏகாதிபத்திய வல்லரசு செய்து கொண்டிருக்கின்றது திடீர் என்று பாகிஸ்தானுக்கு போய் மிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து ஒரு போர் விமானங்களை விற்க போகிறார்கள் உடனே இந்தியா போய் கேட்கிறது இந்தியா உங்களுக்கும் நாங்கள் வழங்குவோம் என்று இரண்டு பக்கமும் போர் ஆயுதங்களை விற்று மரண வியாபாரத்தை அமெரிக்கா புஷ் அரசாங்கம் செய்தது கடைசியில பார்த்தா அந்த விமான நிறுவனத்துல புஷ் பங்குதாரராக இருக்கார் கண்டிப்பா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வணக்கம் ஜி டி விவாத நிகழ்ச்சி வணக்கம் இணைப்பில் இல்லை ஆகவே இப்படியாக பிற நாடுகளுடைய சுதந்திரத்தை சுருக்கி அவருடைய அந்த மக்களை சந்தையாக மட்டுமே பார்த்து தங்களுடைய வளத்தை பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் பிறருடைய ரத்தத்தை தங்களுடைய பானமாக பருக வேண்டும் என்ற கருத்து உடைய ஒரு போக்கு தான் இவர்களுக்கு அச்சத்தை உருவாக்குகிறது இவர் நம்ம பேராசி சுபவீரராக சொல்வார் ஒவ்வொரு நாடிலும் சென்று விமானங்களில் குண்டு போட்டாய் விமானமே குண்டாக வந்து சேர்ந்தது உனக்கு என்று சொல்வார்கள் நாம் அந்த செயலை ஆதரிக்கிறோமா இல்லையா என்பது வேறு அதே நேரத்தில் உளவுத்துறை என்பதே ஒரு அரசுக்கு அரசு ஒரு சரியான அரசு இருக்கும் பட்சத்தில் உளவுத்துறை தேவையில்லை என்கிற ஒரு கருத்தை பதிவு செஞ்சீங்க இப்ப சோசியலிச நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா கூச்சினாக்கோ உளவுத்துறைகள் இல்லையா அதிக வல்லாதிக்க கனவில் இது போன்ற செயலில் ஈடுபடுவது இல்லையா அதாவது இது இது வந்து என்னன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி இரு துருவ உலகம் இருக்கு ஒருத்தரை இன்னொருவர் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு போட்டி நடக்கிற போது தன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை உளவு பார்ப்பதும் அங்கு இருக்குது வெளியில் இருந்து வரக்கூடிய தாக்குதல்களை எதிர்கொள்வதும் இருக்குது சோசியலிச நாடுகளில் உளவு பிரிவு இருந்ததா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமா இருந்தது கேஜிபி ரஷ்யால சோவியத் ரஷ்யால மிகப்பெரிய உளவு ஸ்தாபனம் இன்றைக்கும் சீனால் அது இருக்குது பல நாடுகளில் இருக்குது அது ஒட்டுமொத்த எதிர்ப்பு எதிராளி இல்லை என்கிற போது வரும் ஒரு நாட்டினுடைய கொள்கை மட்டும் அதை தீர்மானிப்பதல்ல அந்த கொள்கையை நிராகரித்து அதை மண்மூடி அழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற எதிராளிகள் இருக்கிற வரை 
உளவு பிரிவு தேவைதான் நான் வந்து அந்த விஷயத்துக்குள்ள சொல்ல பட் அமெரிக்காவினுடைய எண்ணம் அமெரிக்காவினுடைய அச்சம் அடுத்தவரை கண்டு பயம் என்கிறது வருகிறது எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக இருப்பானோ என்று உரசி பார்க்க முயற்சி பண்ணுது அதிலிருந்து வருகிறது அந்த அளவுக்கு அமெரிக்கா உலகத்தின் மக்களுக்கு அநீதியை இழைத்திருக்கிறது என்பதுதான் பிரச்சனை இதுல ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் அமெரிக்கா பற்றி சொல்லும் போது பேராசிரியர் ராஜாகணி சொன்ன விஷயத்தை நான் திரும்பவும் சொல்ல விரும்புகிறேன் அமெரிக்கா வந்து இன்றைக்கு உலகில் ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்குள் தலையீடு செய்கிறதுன்னா அங்க வந்து எண்ணெய் இருக்கிறதா அங்கு சந்தை இருக்கிறதா அங்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் விற்பனை நடக்குமா அங்கு போராயுதங்கள் நடக்குமா அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய பல்வேறு எதிர்ப்புகளை திசை திருப்ப முடியுமா என்கிற சிந்தனையை அங்கு இருக்கு ஒன்னும் இல்லைங்க இன்றைக்கு அமெரிக்கா இந்த விஷயத்தை செய்திருப்பதும் எட்வர்ட் ஸ்னோடோன் இதை வெளியிட்டிருப்பதும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா உலகத்தில் மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் சிக்கி இருக்கு அவை ஐரோப்பா கண்டம் உலக அளவில் பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் சிக்கி இருக்கு நமது விவாத நிகழ்ச்சியில் கருத்து பதிவு செய்வதற்காக எழுத்தாளரும் சமூக அறுவலருமாகிய மனுஷ புத்திரன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவருடன் இணைந்து பயணிப்போம் வணக்கம் 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 இப்ப இங்க நடந்த விவாதத்தை கேட்டிருப்பீங்க அதாவது அமெரிக்க உளவுத்துறை மூலமாக பிற நாடுகளுடைய அந்தரங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு வசதியை ஒரு தொழில்நுட்ப வசதியை வைத்துக் கொண்டு பல ஆண்டுகளாக இந்தியா சீனா உட்பட பல நாடுகளினுடைய தனி மனித அந்தரங்களை முதற்கொண்டு அமெரிக்கா சேகரித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இதன் இந்த போக்கை வந்து எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல அதாவது அமெரிக்கா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிற நாடுகளை மட்டுமல்ல தன்னுடைய சொந்த குடிமக்களையே வேவு பார்த்த விவகாரங்கள் வெளியே வந்து பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எதற்காக அவர்கள் இதை செய்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம் பொதுவாக இது போன்ற டெக்னாலஜி வருவதற்கு முன்பே கூட பல்வேறு விதமான அவரது ஆய்வுகள் ஆராய்ச்சிகளுக்கு நிதியுதவி செய்வது அல்லது சொந்த நிறுவனங்களுக்கு பண உதவி செய்வது என்பது போன்ற விஷயங்களை பயன்படுத்தி பிற நாட்டு மக்களை குறிப்பாக ஆசிய லத்தீன் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்க நாட்டு மக்களை பற்றிய ஏராளமான தகவல்களை அமெரிக்கா தொடர்ந்து திரட்டி வந்திருக்கிறது மக்களுடைய பொருளாதார நிலை வாழ்க்கை முறை அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் வந்து அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது இதை அவர்கள் உடனடியான நோக்கங்களுக்காக இதை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது மாறாக உலகம் முழுக்க தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க விரும்புகிற அமெரிக்கா அந்த பொருளாதார ரீதியாகவோ ராணுவ ரீதியாகவோ ஒரு நாட்டை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிற சமயத்தில் இந்த தகவல்களை பயன்படும் என்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட மரணாவாரியாக இந்த தகவல்களை தொகுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தகவல்களை ஒரு நோக்கத்துக்காக தொகுப்பது என்பது வேறு தகவல்களை மொத்தமாக தொகுத்து வைத்துக் கொண்டு தேவைப்படும் போது பயன்படுத்துவது என்பது வேறு அமெரிக்காவிற்கு அப்படி ஒரு தேவை இருக்கிறது ஏனென்றால் சீனாவில் இருந்து பிற வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து தொடர்ந்து அதற்கு ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது அந்த தீர்வாதத்தை எதிர்கொள்வதற்காக அமெரிக்கா அப்படி செய்கிறது இதில் தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படி பாக்குறீங்க மிக மிக தவறான ஒரு கருத்து ஏன்னால் இதில் தீவிரவாதம் மட்டுமே பிரச்சனை கிடையாது இரண்டாவதாக இது போன்ற ஒரு கண்காணிப்பை செய்வதன் வழியாக தீவிரவாதத்தை கட்டுப்படுத்தலாம் என்று சொல்வது ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கருத்து பொதுவாக எல்லா சிவில் சமூகத்திலும் மனிதர்கள் தங்களுடைய அந்தரங்களை பாதுகாப்பதற்கு உரிமை இருக்கிறது இரண்டாவதாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப யுகத்தில் நீங்கள் ஒரு தகவலை ஒரு அரசாங்கமோ ஒரு நிறுவனமோ திரட்டினால் அந்த தகவலை யார் வேண்டுமானாலும் திருடி பயன்படுத்த முடியும் என்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது எப்படி ஒரு விக்கிலிக்ஸ் வந்துட்டு அமெரிக்காவினுடைய ஏராளமான ரகசியங்களை வெளியே எடுக்க முடிந்ததோ அதே போல இருக்கக்கூடிய பல நிறுவனங்கள் மக்களை பற்றிய தகவல்கள் திரட்டுகின்றன இதை எந்த விதமான ஒரு நாகரிக சமூகமும் ஏற்க முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் நாம் வாழ்வது என்பது ஒரு அவமானகரமான விஷயம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அமெரிக்காவுடைய உளவுத்துறை வந்து எந்த அளவுக்கு ஆபத்தா இருக்கு அப்படிங்கிற கருத்தை பதிவு செஞ்சிருக்கீங்க இப்ப சீனா ரஷ்யா போன்ற பிற வல்லரசு நாடுகளுடைய உளவுத்துறையினுடைய வளர்ச்சியும் அது பிற நாடுகளிடம் அணுகுமுறையும் எப்படி இருக்கு அது சரியான முறையில இருக்கா 
இல்ல இவர்கள் எல்லோருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தனி மனிதர்களுடைய சுதந்திரத்திலும் தனி மனிதர்களுடைய அந்தரங்கத்திலும் தலையிடுவதை தங்களுடைய ஒரு அரசியல் செயல்பாடாகவே வைத்திருக்கிறார்கள் இவ்வளவு ஏன் இந்திய அரசாங்கமும் இப்பொழுது இதை செய்ய தொடங்கிவிட்டது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசாங்கத்திலேயே தனியார்களை உளவு பார்ப்பது அவருடைய தொலைபேசிகளை ஒட்டு கேட்பது போன்ற பல விஷயங்கள் பரவலாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இதில் எங்கே பிரச்சனை வருகிறது என்றால் சந்தேகத்திற்குரிய ஒரு நபரை பின்தொடர்வதோ அல்லது சந்தேகத்திற்குரிய ஒரு நபருடைய விஷயங்களை ஆராய்வது என்பது வேறு எல்லா மக்களையுமே சந்தேகத்திற்குரியவர்களாக மாற்றி அவர்களை ஒரு தங்களுடைய கண்காணிப்பினுடைய அந்த பார்வைக்கு கீழே வைத்திருப்பது என்பது ஒரு ஒரு ஜனநாயக அமைப்பு கொடுக்கக்கூடிய அத்தனை உரிமைகளையும் பறிக்கிற ஒரு செயல் ஆகவே இது அரசாங்கங்களுடைய அவர்கள் செயல்படுகிற விதத்தில் வித்தியாசம் இருக்கிறாமே ஒடிய பெரும்பாலான அரசாங்கங்கள் இது இன்றைய உலகில் செய்து கொண்டிருக்கின்றன தங்களுடைய குடிமக்களினுடைய அந்தரங்க உரிமையை பறித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மை சார் இணைப்பில் வந்து கருத்தை பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி சொல்லிட்டு இருந்த போது இந்த சந்தையை கைப்பற்றுவது என்கிற விஷயத்துல ஒரு கருத்தை சொன்ன அந்த விஷயத்தை தான் இப்ப மணிஷபுத்திரனும் அவருடைய கருத்தில் பதிவு பண்ணும் போது சொன்னார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தனி மனித அந்த நுகர்வு தன்மையை இந்த உளவு பிரிவின் மூலமாக இந்த உளவு விஷயங்கள் மூலமாக பார்ப்பது மட்டுமல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய அந்தரங்க வாழ்க்கை இங்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான விஷயங்களை சேகரிப்பது என்பது சந்தையை விரிவாக்குவதற்கும் இந்திய பொருளாதாரத்தை நவீன முறையில் கொள்ளையடிப்பதற்குமான ஒரு திட்டமிடலாக இதை பார்க்க முடியும் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பது சந்தையை கைப்பற்றுவதற்கு எத்தனையோ விதமான வழிகள் இருக்கு ஆனால் உளவு பார்ப்பது வேவு பார்ப்பது என்பது அயோக்கியத்தனமான ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் மக்கள் மத்தியில் கண்டிப்பாக சார் இப்ப இந்த விஷயம் வெளியே வந்தவுடனே அந்த உளவுத்துறை அதிகாரி முன்னாள் உளவுத்துறை அதிகாரி ஸ்டொனிக் வெளியிட்ட கருத்துக்களுக்கு அமெரிக்கா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இவர் ஒரு தேச துரோகி அதாவது நம்ம நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு சட்டங்களை விதிகளை எந்த அனுமதியும் இல்லாமல் பிற நாடுகளுக்கு இவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு தேச துரோகி இவர் வீரர் அல்ல போராளி அல்ல அப்படின்னு அவங்க நாட்டு மக்களுக்கு அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பிற நாட்டு மக்களுக்கும் அவங்க அதை தான் சொல்லிட்டு வராங்க இந்த விஷயத்தை எப்படி பாக்குறீங்க சரியாக கேஸ்ல இங்க இருந்து தப்பிச்சு போய் அவனுடைய யூகேல ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை வந்து நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ணி போர் குற்றம் இத ரகசிய ராணுவ ரகசியங்கள்லாம் வெளியாட நினைச்சிட்டாரு இவர் தேச துரோகி இவரை வந்து இங்க ட்ரைல இது பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம கேக்குறோம் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒவ்வொரு நாடும் தன்னை கா தன்னை காப்பாத்திக்கணுன்றது தன் மக்களை காப்பாத்திக்கணும் தன்னா அமெரிக்கா இல்லை கிட்ட இந்தியா இந்தியாவை பொறுத்தவரை இல்ல இந்திய மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு இந்திய மக்களுக்காக அப்படின்னு தான் ஃபார் த பீப்புள் பை த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள் டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இதை வந்து ஒரு ரொம்ப உலகத்திலே நாங்கள்லாம் மோஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரின்னு இந்த அமெரிக்காவும் சொல்லிட்டு இருக்கு ஆனா எங்க பவரும் பல பணமும் இருக்குதோ பவரும் பணம் பலமும் இருக்குதோ அந்த அயோ ஆதித்த தன்மை ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது அந்த ரெண்டு இல்லாதவனுக்கு தான் எந்த நாட்டுக்கும் அதை பத்தி கவலை கிடையாது எந்த நிலையும் எப்போது வந்து ஆதிக்கத்தில் வந்து நீங்க ஆடு பண்ண பிரிட்டிஷ ஏகாதிபத்தியம் இந்த சாம்ராஜ்யமே அவனுக்கு அந்த உலகமே சன் நெவர் செட்ஸ் இந்த சூரியன் மரியாதை சூரியன் மரியாதை நாட்கள் அவன் ஆண்டான் அவன் என்ன இன்றைக்கு அந்த நாடு என்ன ஆயிடுச்சு அது போயிட்டு இப்ப இன்னைக்கு அமெரிக்கா வந்திருக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்கா வந்திருக்குதுன்னா அப்பெல்லாம் வந்து வாரில் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து தரைப்படையை வச்சுக்கிட்டு பீரங்கி படை வந்து வெடிகுண்டு வச்சு இதை பத்திட்டு இருந்தான் ஆனால் இப்போது இருக்கிற பாருனா ட்ரோன் அமெரிக்காவுடைய மெயின் அட்டாக் என்னன்னா ட்ரோன் அட்டாக்ன்றானுங்க ஆள் இல்லாத விமானத்தில் பாம்பு வச்சு இப்ப இந்த ஆப்கானிஸ்தெல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆகையால இங்க தமிழ் நிதி இந்திய பொறுத்தவரையில இந்தியாவையும் உளவு பார்த்ததாக தான் இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பாட்டுற சொல்ல பேப்பர் எல்லாம் வெளியே வந்திருக்கு ஆகவே எப்போது அவன் நாட்டு அவன் நல்ல ஒரு பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி இருக்கிறானோ மனிதனுடைய வளர்ச்சி இங்க கிடையாது மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு தானே ஓடிய அந்த அமெரிக்கா ஒரு ஹியூமன் அப்ரோச் என்னுடைய ஒரு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா அந்த அமெரிக்காவில் கிடையாது காரணம் என்ன எல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் தான் காலையில எழுந்திரிச்சான்னா இந்த மிஷின் இல்ல நீங்க அமெரிக்காவில் போயிருக்கிறவங்களாம் பார்த்துருப்பாங்கலாம் சொல்லுவாங்க அங்க என்ன போய் மனுஷனா இருப்பான் அது ஒரு மிஷின் மாறட்டையா அந்த லைஃப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த அத விதமான ஒரு வாழ்க்கையை தான் அவங்க உருவாக்கி இருக்கணும் அதே தான் மற்ற கண்ட்ரிகளும் ஃபாலோ பண்ணுது இப்ப இப்ப நம்மளும் இந்தியாவும் அதே அதே தான் இந்த அமெரிக்கனுடைய ஏகாதிபத்திய ஒரு போக்கு தான் நமக்கு மக்கள் இருக்கு என்ன பொறுத்தவரையில இந்த எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம பப்ளிக் டெலிபோன்ல நீங்க பேசினாலே பப்ளிக் டெலிபோன்ல டெலிபோன் டைரக்ட்ல எழுதியிருப்பான் இது வந்து பிரைவேட்டு தொலைக்க இது தொலைபேசி இல்ல இது பல பேர் கண்காணிக்கக்கூடி
அந்த பப்ளிக் டொமினில் போகும்போது எவன் இஷ்டப்படுறானோ அவன் வந்து இன்டர் இன்டர்செப்ட் பண்ணி சர்வைலன்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு வேண்டிய மெட்டீரியலை தயாரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக போயிடுது இன்னைக்கு இன்டர்நெட்டை சொல்கிறீங்க நீங்கள் இதை செல்ஃபோன் சொல்கிறீங்க கூகுள்லாம் எங்கே இருக்குது நம்ம இந்தியா நாட்டில் தலை தலைமையிலேயே இருக்குது கூகுள் இஸ் பேஸ்ட் இன் அமெரிக்கா அமெரி அமெரிக்கா வந்து ஐரோப்பிய நாட்டிலே தான் தலைமை இருக்குது உங்களுக்கு மெயின் சர்வரை எங்கே தான் வச்சிருக்கோம் நீங்க இங்கிருந்து பேச கோவையில இருந்து பாபு வணக்கம் பாபு சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க அது இந்தியால எப்ப அந்த மாதிரி கம்பெனி வந்து லான்ச் பண்றாங்களோ அந்த யூட்டிலைஸ் கொண்டு வராங்களோ அப்ப வந்து இப்ப இந்தியாவோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் போகணும் டென்ஷன் கண்டிஷன் அதாவது இந்திய அரசாங்கத்தோட அனுமதி இல்லாம எதுவுமே மற்ற நாடுகளுக்கு அவங்களோட ஐ மீன் அந்த தகவல்கள் வந்து கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஷன் கண்டிஷன் கம்பல்சரி அவங்க போகணும் அப்பதான் வந்து இந்த மாதிரி உளவு வேலைகள் வந்து மற்ற நாடுகள் இந்தியால பண்ணாம இருக்கும் இதே மாதிரி டென்ஷன் கண்டிஷன் மற்ற நாடுகளும் போடணும் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ அமெரிக்கா வந்து இப்ப இந்த ஒரு பேச்சல சொன்ன மாதிரி எல்லா ஒரு தனி மனி தனி மனிதன் பத்தி கூட பயந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இன் லாஸ்ட் வீக் பாத்தீங்கன்னா டாலரோட ரேட் வந்து நல்லா மேல போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு டாலருக்கு வந்து இந்திய ரூபாய் வந்து அறுபது ரூபாய்க்கு வந்துச்சு ஆனா ரீசன் என்னன்னா டாலர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனா உண்மையில ஃபேக்டா அது கிடையாது அமெரிக்கா இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்கனாமிக்கல் ரிசல்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்குறாங்க உளவு நிறுவனத்தில் அவர் வந்து பூஸ் ஆலன் ஹேமில்டன் என்பவருடைய தலைமையின் கீழே நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சியில் வேலை செஞ்சுருக்கிறார் அவர் செய்திருக்கிற குற்றம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கனா டிஸ்க்ளோசிங் தி கிளாசிஃபைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி சர்வைலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது இந்த கண்காணிப்பு தொடர்பான அந்த திட்டத்தில் செயல் திட்டத்தில் வேலை செய்து விட்டு அதை வெளியிட்டு விட்டார் அவர் மேலே பதிவு செய்திருக்கிற வழக்கு தெஃப்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த தலைப்பில் அரசு சொத்தை களவாடிய எது அரசு சொத்தா அடுத்தவருடைய அந்தரங்க ரகசியம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் அமெரிக்காவுடைய அரசாங்க சொத்து இப்படி சொல்ற நாட்டை நீங்க பாத்துருக்கீங்களா அடுத்தவருடைய அந்தரங்கத்தை தன்னுடைய அரசாங்க சொத்துன்னு சொல்லிக்கிற நாடு அமெரிக்கா அந்த வழக்கு வந்து தெப்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து தேச பாதுகாப்பு தொடர்பான செய்திகளை அதிகாரப்பூர்வமற்ற நபர்களிடம் தெரிவிப்பது என்ற வழக்குகளை போட்டுக்கிறாங்க நான் கேட்கறது உலக புகழ் பெற்ற இலக்கியவாதி மார்க் ட்வைன் அவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தது நோபல் பரிசுலாம் வேணான்னு சொன்னால் ஒரு அற்புதமான ஆள் அவர் என்ன பண்ணார்னா அமெரிக்காவுடைய தேசிய கொடியை எலும்பு கூடுகளை வச்சு வளைஞ்சார் எலும்பு கூடுகளும் மண்டை ஓடுகளும் இருப்பது போல அமெரிக்காவுடைய தேசிய கொடியை வரைந்தார் அந்த நாட்டு தேசிய சின்னத்தை அவமதித்து தான் ஆகும் அவர் மேலே வழக்கு போட முடியுமா என்றால் உங்களுடைய செயல்களை பார்த்து தான் விமர்சனம் வரும் நீங்கள் நன்மை செய்தால் நல்ல விமர்சனம் கெட்டது செய்தால் கெட்ட விமர்சனம் அமெரிக்காவுடைய செயல்களை பார்த்து விமர்சனம் எப்பொழுதுமேங்க அமைதி வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே நீதி நிலவ வேண்டும் அநீதி இழைத்து விட்டு அமைதி எதிர்பார்க்க முடியாது அமெரிக்கா வந்து அநீதி இழைத்து விட்டு அது நாட்டின் அமைதியை எதிர்பார்க்கிறது அது நடக்கிற காரியமா கண்டிப்பா சார் நமது இணைப்பில் கருத்து பதிவு செய்வதற்காக இந்து பத்திரி மூத்த பத்திரிகையாளர் கார்த்திக் சிதம்பரம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவருடன் இணைந்து பயணிப்போம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் இப்ப இந்த அமெரிக்காவினுடைய உளவுத்துறை வேலையை வந்து பாத்திருப்பீங்க பிற நாடுகளுடைய தனி மனித அந்தரங்கள் இருந்து அரசாங்க அலுவல்கள் வரை அனைத்து ரகசியங்களையும் அது சேகரித்து வைத்திருக்கிறது இதனால் இந்தியா உட்பட சீனா உட்பட பல நாடுகளுடைய ரகசியங்களை சேகரித்து வைத்திருக்கிறது தனி மனித ரகசியம் உட்பட இது இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்க அவர் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா இது வந்து இந்த செயல் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டெமோ இன்டர்நெட்டுக்குன்னு ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கேரக்டர் இருக்கு அதான் ஆங்கிலத்துல அவர் சொல்லும் போது அண்டர்மைன் பண்ற மாதிரி இருக்கு இதோடைய செயல்பாடு அப்படின்றாரு ஸோ அதனால ஒரு அவங்க அதாவது இந்த வேர்ல்ட் வைட் வெப்ப கண்டுபிடிச்ச ஒரு டிம்பர்னஸ் அவர் என்ன சொல்றாரு வெப்பில வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சுதந்திரம் இருக்கணும் அந்த சுதந்திரத்தை இந்த அமெரிக்க கவர்மெண்டுடைய நடவடிக்கை அத வந்து அதையே தாக்குற மாதிரி ஒரு நடவடிக்கையா இருக்கு அப்படின்றாரு இதுல முக்கியமா நமக்கு என்ன தெரியணும்னா இந்த வெப்புங்கிறது வந்து இவன்தோ அது உலகம் 
முழுக்க இந்த வெப் இருந்தாலும் இது வந்து பிசிக்கலி இதோடைய இந்த சர்வர் இதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அமெரிக்கா உடைய கண்ட்ரோல் அவங்களுடைய லீகல் லாஸ் அது அது அதுக்குள்ள அடக்கமா தான் இருக்கு ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அங்க நம்ம வந்து ஒரு வெப்னு நம்ம ஒரு சர்வீஸ நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அந்த சர்வீஸ் எல்லாம் அமெரிக்கா உள்ள அடக்க அடக்க அந்த நாட்டுல இருக்கிற சர்வர்ஸ்ல அது போய் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுறதுனால இந்த மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் பண்றது ரொம்பவும் கண்டிக்கத்துடைய கண்டிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது முக்கியமா இதுல வந்து அவங்க வந்து மெயினா டார்கெட் பண்றது வந்து இந்த ஃபாரின் ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் இப்ப அவர் ஒபாமா அவர்களும் சொன்னதுல என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காருன்னா அவங்களுடைய நேஷனல்ஸுடைய டேட்டாவை அவங்க வந்து டேப் பண்றதை விட ஸ்பை பண்றதை விட அதிகமா ஃபாரின் நேஷன்ஸ் உடைய டேட்டாவை தான் அவங்க டேக் பண்றது அதிகமா டேக் பண்றதா சொல்றாங்க இது வந்து இப்ப சமீப காலமா பாத்தீங்கன்னாலே அமெரிக்கால வந்து இந்த இமிகிரேஷன் அதாவது வெளிநாட்டுல இருந்து அங்க வந்து தங்கியிருக்கிறவங்க அவங்க மேல இந்த இமிகிரேஷன் பாலிசி இதெல்லாம் நிறைய மாற்றம் வருது ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு முன்னோடி இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுலேருந்து வந்து அங்க அமெரிக்கா அமெரிக்கா அவங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு உதவுற மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து அமெரிக்கா என்ற அந்த ஒரு கண்ட்ரியே வந்து ஒரு மற்ற வெளிநாட்டுலேருந்து வந்த மக்களாலான ஒரு நாடு தான் ஆனா இன்னைக்கு அவங்களே மற்ற நாடுகள் இப்படி சந்தேக பறவையோட பாக்குறது அவங்களுடைய நடவடிக்கையை வந்து ஸ்பை பண்றதுங்கிறது ரொம்ப வருந்தது வருத்தத்துக்குடைய ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தினு சொல்லியிருக்கீங்க இணைப்பில் வந்து கருத்தை பதிவு செய்வதற்கு நன்றி கார்த்திக் சுப்பிரமணியன் நன்றி நாகரீகம் அநாகரீகம் இது பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்கா தன்னை நாகரிகத்தின் சின்னமாக கருதி கொண்டிருக்கிறது உலகத்தில் ஜனநாயகத்தை உருவாக்குவது உலக மக்களுக்கு நாகரிகத்தை கற்றுத்தருவதெல்லாம் தன்னுடைய தார்மீக கடமை ஒயிட் மேன்ஸ் பேர்டன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறது ஆனால் அநாகரீகங்கள் அனைத்தினுடைய கூட்டமைப்பாக அது இருக்குது அதுக்கு உதாரணம் நூறு கோடி நூத்தி இருபது கோடி மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இந்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அமெரிக்கா போயிருந்தார் வாஜ்பாய் ஆட்சி காலத்துல அவருடைய ஆடை முழுவதே அவிழ்த்து பரிசோதித்ததாக அங்க உள்ள அதிகாரி புத்தகம் எழுதுறாரு அது உண்மைதானு கேட்கும் போது ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் ஆமா உண்மைதான ஒத்துக்கிறார் அந்த அவமானத்தை அவரால் வெளியே சொல்ல முடியல நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் வின்சன் சர்ச்சில பார்க்க காந்தி போறார் அவரை ஹாஃப் நேக்கட் பக்கீர் என்று கிண்டல் செய்தவர் வின்சன் சர்ச்சில் அரை நிர்வாண பக்கிரி என்று இங்கிலாந்து பிரதமரை சந்திப்பது என்று சொன்னால் ட்ரெஸ் கோடு அவர்களை போல கோட்டு சட்டை போட்டு தான் சந்திக்க முடியும் என்று சொன்ன போது மகாத்மா காந்தி சொன்னார் நான் உடுத்தி வந்திருக்கிற ஆடையோடு அவரை சந்திப்பதாக இருந்தால் நான் சந்திக்கிறேன் இல்லை என்று சொன்னால் என்னை என் நாட்டுக்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என்று தேச தந்தை காந்தியடிகள் சொன்னார் காந்தியடிகள் என்ற அரை நிர்வாண பக்கிரிக்காக சூரியன் மறையாத நாட்டினுடைய சட்டம் ஒரு மணி நேரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இதுதான் இந்தியனுடைய தன்மானம் நூற்றி இருபது கோடி அப்போது இந்தியாவிலே இந்தியர்களுடைய ஆட்சி நடக்கவில்லை அடிமை இந்தியாவிலே கிளர்ச்சி செய்த காந்தியடிகள் தன்னுடைய கொள்கையை விற்று கொடுக்காமல் என்னுடைய உடையின்படி தான் நான் சந்திப்பேன் என்று சொன்னார் ஆனால் இந்தியாவில் இந்தியர்களுடைய ஆட்சி குறிப்பா வாஜ்பாய் போன்றவர் அதிகமாக தேசியம் பேசிய பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய ஆட்சி நடக்கும் பொழுது தங்களுடைய இராணுவ அமைச்சர் அமெரிக்காவில் அசிங்கப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டது பற்றி இந்திய அரசாங்கம் எத்தகைய கொந்தளிப்பை வெளியிட்டது வாய திறக்கல இப்போ அப்துல் கலாம் வந்து அழுதுட்டு போனாரு என்ன இது மாதிரி அவரு சிவப்பு பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்க கடவுச்சிட்டு சிவப்பு வண்ணத்துல இருக்கும் அது என்ன அர்த்தம்னா டிப்ளமட் பாஸ்போர்ட் அது அந்த சிவப்பு வண்ணம் வச்சிருப்போ கீழே சோதிச்சா கூட பரவாயில்ல விமானத்துல வந்து உட்கார்ந்த பிறகு கூட அவரை சோதிச்சிருக்கிறாங்க அது அந்த சோதனையை விட இங்க அவர் சந்திச்ச சோதனை பெரிய சோதனை வந்து அரசாங்கத்திட்ட முறையிட்டா சாதாரணமா எங்கள் நாட்டுல மதிப்புக்குரிய ஒருவரை நீங்கள் அவமானப்படுத்தி விட்டேன் என்று கண்டனம் தெரிவிக்க கூட இவர்களுக்கு மனமில்லை ஆனால் அமெரிக்காவுடைய தூதர் டெல்லியில உட்காந்துட்டு பிரதமரை மிரட்டுறாரு நீங்கள் ஈரானோடு பைப் லைன் கனெக்ஷன் வச்சுக்க கூடாது ஈரான் இருந்து எரிவாயு இங்க கொண்டு வருவது அமெரிக்க நலன்களுக்கு விரோதமானது இதை இந்தியா செய்யக்கூடாது என்று ஒரு தூதர் பிரதமருக்கு ஆணையிடுறாரு இந்த அவமானத்தை பொறுத்து கொண்டு எத்தனை நாளைக்கு தான் இருக்க போறோம் கண்டிப்பா அதாவது சார் ம் சொல் இதுல முக்கியமான விஷயம் அமெரிக்காவுக்கு பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய உளவுத்துறை அதிகாரிகள் முன்னாடி விக்கிலிக்ஸ் இவங்க வெளியிட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வரது கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா சொல்லுவாங்க எல்லாருமே சீனாவுடைய கைக்கூலி இவங்க எல்லாம் அந்த நாட்டினுடைய ஆட்கள் அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து இது போன்ற விஷயங்களை அவங்க வெளியிடுறாங்க அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்லிடுறாங்க அந்த குற்றச்சாட்டு பாக்கு சீனாவோட கைக்கூலி ஏன் வந்து இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையை விக்கிலிக்ஸ்ல வெளியிடணும் இந்தியாவிற்கும் இந்திய அரசுக்குள் நட
அல்லது உலகின் பல நாடுகள் நடத்திய பல நாடுகளினுடைய தலைவர்கள் நடத்திய உரையாடலை விக்கிலிக்ஸினுடைய அசாஞ்சே ஜூலியன் அசாஞ்சே வெளியிட வேண்டிய தேவையே வந்தது இவை அனைத்தும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெண்டகன் என்று சொல்லுகிற இராணுவ தலைமையகத்தில் உலக நாடுகளின் பல்வேறு விதமான உரையாடல்களை சேகரித்து வைத்து அமெரிக்காவின் தலையீடு இருந்தது என்பதை பகிரங்கமாக வெளியிட்ட விஷயம் அமெரிக்கா இதில் அம்பலப்பட்டு போயிருக்கு அமெரிக்கா அம்பலப்பட்டு போயிருக்கிற போது அது சீனா சீனாவினுடைய உளவாளிகள் கைகூலிகள் இந்தியாவின் கைகூலிகள் என்று சொல்லுவதெல்லாம் முத்திரை நிறைய கையில் இருக்குது அதன் பேர்ல பயன்படுத்தலாம் அது சீனாவினுடைய உளவாளி என்பதற்காக அதெல்லாம் இங்கு பேச வேண்டிய நான் பார்க்க வேண்டிய விஷயமா நான் நினைக்கல என்னை பொறுத்தவரை இந்த இன்றைக்கு அமெரிக்கா செய்திருக்கக்கூடிய விஷயம் பயங்கரவாத செயல் அமெரிக்கா மீது நிற்கிறது அந்த பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற போது ஒன்னு விக்கிலேக்ஸ்ல அம்பலப்பட்டு போயிருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா மீது என்ன தண்டனை அதன் மீது என்ன நடவடிக்கை ரெண்டு இந்த இன்றைக்கு இந்தியாவில் போப்பல் விசவாயு அந்த கழிவு விசவாயு நிகழ்வுல வாரன் ஆண்டர்சன் அந்த உரிமையாளர் அந்த கார்பைடு யூனியன் கார்பைடு நிறுவனத்தினுடைய ஒன் ஆஃப் த மேனேஜர் அவரு இன்றை வரை இந்தியாவை விட்டு எண்பத்தி நாலு வெளியேறியவர் இன்று வரை இந்தியாவிற்கு விசாரணைக்காக அனுப்பப்படல அமெரிக்கா வந்து தனி மனித சுதந்திரத்தை பேசுகிறது அமெரிக்கா வந்து தன்னுடைய நாட்டுடைய அச்சுறுத்தலை பேசுகிறது இந்தியாவில் போபால் நகரத்தில் பல்லாயிரம் மக்கள் செத்து மடிந்த அந்த விஷயத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஒரு நபரை விசாரிப்பதற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று இந்தியா மண்டியிட்டு கெஞ்சினாலும் அனுப்புவதற்கு அமெரிக்கா தயார் இல்லை அது மட்டும் இல்ல மும்பையில நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் அந்த தாக்குதல் டேவிட் ஹெட்லி டேவிட் ஹெட்லியை இன்று வரை அமெரிக்கா அனுப்புவதற்கு தயார் இல்லை அதன் மீது இந்தியா துணிச்சலோடு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அதை கேள்வி கேட்பதற்கு இந்தியா தைரியமாக இல்ல அப்படி தைரியமற்ற இந்தியா சரியான எதிர்வினைகள் அரசாங்கத்தின் மீது இன்றைக்கு மேலும் ஒரு உளவு எதிர்வினைகள் நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் நீங்க ஒரு முன்னாள் உளவுத்துறை அதிகாரி வந்திருக்கீங்க ஒரு உளவுத்துறை எப்படி செயல்பட வேண்டும் இது போன்ற செயலில் ஈடுபடும் போது நம்ம மக்கள் என்ன எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டும் நம் நாடு என்ன செய்யணும் என்ன பொறுத்தவரையில் இவர் சொன்னாரு பத்தி சொன்னாரு இந்த அமெரிக்கா உளவுத்துறை பத்தி நான் சொல்றேன் அமெரிக்கா உள்ளத்துறவை பற்றி ஒன்று பெரிய பயப்பட தேவையில்லை அதனால் இந்த அமெரிக்கா வந்து இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் கருகிட்டு போகிறது இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போகிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்படின்னு சொல்கிறது என்ன பொறுத்த வரையில் அமெரிக்காவுடைய உளவுத்துறையை போல் ஒரு 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 உதவற்ற உளவுத்துறையை நான் இந்த உலகத்தில் பார்த்தது கிடையாது காரணம் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் நான் இது இது பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நைன்டி டூவில் நான் அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் ராஜீவ் காந்தி யூனிவர்சிட்டி அப்போ வாஷிங்டனில் இறந்து ஏர்போர்ட்டில் இருந்து நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த எஃப்ஐ ஆஃபீஸர் எங்களுக்கு லைசன் ஆஃபீஸர் வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைடில் காமிச்சு இதான் பென்டகன் அப்படின்னாரு அதான் பென்டகன்னா ஒன்றாவது வேர்ல்டு வா இதாக சார் நாங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் பார்க்கவா முடியுமா வி வாண்ட் டு சி அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு அந்த பில்டிங்கை பார்க்கறதுக்கு தான் அவங்க ரகசியங்களெல்லாம் நாங்கள் தேடுறதுக்கு ஒசுறாங்க இல்ல அதை பார்க்க முடியுமா சார் அதை வெளியே நாம் எல்லாம் அலோவ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு போது அந்த ஆஃபீஸர் சொன்னார் எஃப்ஐ ஆஃபீஸர் அந்த பென்டகன் மேலே A fly cannot fly. ஒரு ஈ கூட பறக்க முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு சேஃபான பிளேஸ் அதான் சொல்றேன் இது நடந்த நடந்த உண்மையை சொல்றேன் ஆக கூட பறக்க முடியாது அப்படின்னாரு ஆனா நைன் லெவன்ல வந்து ஒரு பிளைட்டை கொண்டு இறக்கி விட்டார் புரியலீங்கன்னா அதனுடைய உளவுத்துறையினுடைய செயல்பாடை பத்தி எனக்கு தான் தெரியும் நீங்க போனீங்கன்னா அந்த கதவை திறக்கிறதுக்கு நீ வந்து அந்த கதவை அந்த கோடு இருந்தால் தான் திறக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா அது திறக்க முடியாது ஒருத்த மறந்துட்டானு அம்பானிட்டு <laughs> <laughs> பதிவு செய்தார்கள் மேலும் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளிவந்த பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் போன்ற புத்தகங்களின் மூலமாக 
அமெரிக்கா உலகம் முழுவதும் தனக்கு பிடிக்காத அரசுகளை அரசியல் தலைவர்களை எவ்வாறு கொலை செய்கிறது அல்லது அவர்களை மாற்றிவிட்டு தனக்கு பிடித்த ஒரு பொம்மை அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதற்காக தனது உளவுத்துறையை பயன்படுத்திக் கொள்கிறது உளவுத்துறையில் வேலை செய்பவர்கள் அனைவரையுமே தனது பொருளாதார அடியாளாக கைக்கூலியாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை தரவுகளுடன் வெளியிட்டிருப்பார்கள் அதனை நிரூபிக்கும் விதமாக அந்த நூலில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களையும் நிரூபிக்கும் விதமாக தொடர்ந்து அமெரிக்கா மற்ற நாடுகளின் அந்தரங்களை தனி மனித ரகசியங்களை கூட கேட்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆர்வத்தில் இருக்கிறது அதன் காரணம் எங்கே அமெரிக்காவுக்கு எதிராக அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக மக்கள் கருத்து எழுதி திரண்டு விடுவார்களோ என்ற அச்சம்தான் காரணம் என்பதை இங்கு வந்திருந்த அனைவரும் அழகாக இன்னும் சொல்ல போனாலும் அதிக புள்ளி விவரங்களுடன் அவர்கள் எடுத்து வைத்தார்கள் என்றே நாம் சொல்ல வேண்டும் அமெரிக்க குறித்தும் அமெரிக்க உளவுத்துறை குறித்தும் ஒரு சரியான ஒரு தெளிவான புரிதலுக்கு நீங்கள் அனைவரும் வந்திருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் இந்த விவாத நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு விவாத நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜீவசகாப்தன்